friends, I am Sunil sir and I am back with a new video. Uh, friends, in this video we are going to talk about uh, the important chapters with respect to your board exam. बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि बोर्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या टॉपिक्स आप बताइए सो so, जो भी चैप्टर्स का मैं नाम लूंगा ये मस्ट डू चैप्टर्स हैं। आप ये मत समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन ये आपको करना ही करना है तो जैसे पेपर वन और पेपर टू है तो फ्रॉम पेपर वन आप चैप्टर नंबर सिक्स सेवन और एट बहुत अच्छे से कीजिए मतलब फोटो रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन प्लांट अगर आप तीन चैप्टर करते हो तो आपके पंद्रह मार्क्स कन्फर्म होते हैं क्योंकि पांच मार्क्स का एक चैप्टर है पेपर टू में से जो मस्ट डू चैप्टर्स होंगे सर्कुलेशन एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन और रिप्रोडक्शन ये तीनों पांच पांच मार्क के चैप्टर है पंद्रह मार्क तो पंद्रह और पंद्रह थर्टी मार्क्स आपको सिक्योर होते हैं सेवेंटी में से अब जब आप चैप्टर वन की बात करोगे जेनेटिक्स तो उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल्स के लॉस शॉर्ट नोट आते हैं मल्टीपल अलील्स पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर टू में जब आप आओगे जीन इट्स नेचर रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन में उसमें आप डीएनए का स्ट्रक्चर कीजिए डीएनए का रेप्लीकेशन कीजिए आरएनए का स्ट्रक्चर कीजिए लैक ओपर का स्ट्रक्चर कीजिए काफी इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस में सारी चीजें इंपॉर्टेंट है साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैलविन साइकिल एच एस के पाथवे और कैम्प पाथवे फोटो रेस्पिरेशन ये सब इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन में जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्लाइकोलाइसिस क्रेप साइकिल ईटीएस थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा अगर आपने किया तो भी ठीक है नहीं किया तो भी ठीक है क्योंकि तो ईटीएस के आने के चांसेस बहुत ही कम है डायग्राम में माइटोकॉन्ट्री और क्लोरोप्लास्ट दोनों में से एक कंफर्म है जो एग्जाम में आता ही आता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट अच्छा रेस्पिरेशन में एक और पार्ट है एनरोबिक रेस्पिरेशन में इसके तीन स्टेप्स आप कर लीजिएगा आर्ग्यू पे फोकस कीजिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आप बात करोगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट उसमें क्या पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमिटोफाइट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमिटोफाइट दोनों इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल वेरी इंपॉर्टेंट ये तीन के बाद डबल फर्टिलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और पॉलिनेशन का पूरा कॉन्सेप्ट कीजिएगा क्योंकि पॉलिनेशन में से एक क्वेश्चन कन्फर्म में आएगा ही आएगा आपके लिए अच्छा जब आप डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात करोगे तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा डेवलपमेंट ऑफ डायकॉट एम्ब्रियो जो आपको दिया गया पर एंडोस्पम आ सकता है टाइप्स ऑफ एंडोस्पम या टाइप्स ऑफ सी जैसे बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर है चलिए वन का उसमें मैं बता देता हूँ उसमें से आप पीसीआर कर लीजिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वो इंपॉर्टेंट है थर्मल साइक्लर होता है ट्रांसजेनिक जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी वो कर लीजिए ट्रांसपोजोन पे शॉर्ट नोट्स आते हैं वो कर लीजिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में से अगर आप चाहें तो यू कैन डू बायोगैस प्लांट वो इंपॉर्टेंट है ट्यूबलेट और फर्मेंटल इंपॉर्टेंट है माइक्रोराइजर ये सब छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं जब आप पेपर टू की तरफ बढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीनोमिक्स इसमें आप कर सकते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के स्टेप्स तो काफी इंपॉर्टेंट क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ करें या ना करें दो टॉपिक करके जाएं जैसे सेक्स डिटरमिनेशन मैन बर्ड और हनीबी का तीसरा जो सेकेंड पार्ट होगा वो है सिंड्रोम्स के डाउन सिंड्रोम क्लाइंटर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम ये तीन करके जाए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बहुत बड़ा चैप्टर है पर चैप्टर से दो मार्क का है तो अगर आप ज्यादा फोकस ना भी करना चाहें तो भी चलेगा दो मार्क का रिस्क आप ले सकते हो फिर भी अगर आपको नहीं छोड़ना उसे तो उसमें से स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी कीजिए एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कीजिए एच वायरस का डायग्राम कर लीजिए और ब्लड ग्रुपिंग कीजिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आ सकते हैं सर्कुलेशन में से सब कुछ है पर उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट ईसी का डायग्राम पेस मेकर और ब्लड रिलेटेड कंपोनेंट ये काफी इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन कर लीजिए वीएस ऑफ किडनी कर लीजिए नेफ्रॉन का डायग्राम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन आया तो सीधा बड़े मार्क्स पांच मार्क का क्वेश्चन बनेगा नहीं तो नहीं आएगा आर्टिफिशियल किडनी जिसे हम डायलिसिस कहते हैं ये आप कर लीजिए और अमोनोटेलिज्म यूरोटेलिज्म यूरोटेलिज्म इनमें भी टॉपिक आप कर सकते हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म का डायग्राम ओवाम का डायग्राम जेनेसिस, जेनेसिस और डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन आया तो क्या मेंशुरल साइकिल आपको आएगा मेंशुरल साइकिल में चारों फेजेस के नाम एटलीस्ट याद रखिए डेज याद रखिए क्या हो रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी कोई भी क्वेश्चन आपको खाली नहीं जाने देना उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत तो लिखिए की पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है आपके टेक्स्ट बुक को जब आप ध्यान से देखोगे बहुत सारे वर्ड बहुत सारे अल्फाबेट ऐसे जो हाईलाइटेड है बोल्ड में जब आप आंसर लिख रहे हो तो वो ब
बाकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इतना वास्ट है इतना वास्ट है कि उसको आप लास्ट में करें तो भी चलेगा करें भी तो क्या उसमें आप टीएस और स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से कर ले जो ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व है उसको आप अच्छे से कर ले क्योंकि उनमें से पूछते हैं कौन सा मोटर है सेंसरी है मिक्सड है या तो फोर ब्रेन ये सब ना आया तो हट के क्या आएगा आई और ईयर एंड ऑफ दीडियो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं फॉर बोर्ड वो है फोटो रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन इन प्लांट जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चार चैप्टर पेपर वन से पेपर टू में सर्कुलेशन एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इसी ऑर्डर में आप पढ़ लीजिए और जब आठ चैप्टर्स आपके कंप्लीटली थ्रो हो जाए तब नेक्स्ट प्रायोरिटी पे जो मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा तो पेपर वन से वो हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी और जीन चैप्टर और पेपर टू में से होगा क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीरोमिक्स ये सारे चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो मतलब अठारह में से दस चैप्टर्स आप कर ले लो तो आप इजिली एक फिफ्टी फाइव सिक्सटी का स्कोर बोर्ड में कर सकते हो जो भी टॉपिक्स जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये सब इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना करोगे तो एटलीस्ट आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तब तक के लिए मैं सुनील सर विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम डू वेल अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा थैंक यू वेरी मच